गायत्री வணக்கம் மேம் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் காலை தென்றல் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதுல அதாவது பொதுவா ஒரு பாட்டு கத்திட்டு இருக்கவங்க அப்படினே சொன்னாலே அவங்க வந்து ஒரு கலை மகளின் முழு அவதாரம்னு சொல்வாங்க ஒரு பாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல நடனத்தை கத்துக்குறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்க முகமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலைநயமா இருக்கு இல்லையா அதனால என்னோட முதல் கேள்வியே இதுதான் ஒரு பாட்டோ ஒரு இசையோ நடனமோ கத்துக்கிட்டா அதுக்கும் அவங்களுடைய உடல் முகப்பொலிவுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்குமா முகம் கலையாயிடுமா அது முகம் கலை பொலிவு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இரவுனா பார்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரம் தான் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கலை ஆர்வம் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா அது என்ன வேணா கலை இதுவா இருக்கலாம் ஃபீல்டா இருக்கலாம் பாட்டு இல்ல நாட்டியம் ஆஹ் இருந்தா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் அது ஃபுல்லாவே அப்படியே அதையே லயிச்சு போறதுனால அந்த பொலிவு வந்து நம்ம உள்ள என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம முகத்துல வந்து வெளி காட்டுறதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு <laughs> <laughs> பாட்டு <laughs> 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 எங்க அம்மா வந்து ஒரு பாடகி திருமதி பத்மினி ஸ்ரீனிவாசன் அவங்களும் கச்சேரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்பாக்கு பாட்டுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு சோ பிறந்ததுல இருந்தே எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு மியூசிக் அட்மாஸ்பியர் தான் எப்பவுமே வந்து ரேடியோல ஏதாவது பாட்டு ஒழிச்சுட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நான் பிறந்தது ஒரு ஆறு மாச குழந்தையில இருந்தே நிறைய கச்சேரிகளுக்கு எல்லாம் கூட்டின்னு போய் என்ன கேட்டு கேட்டு அந்த ஒரு ஆர்வம் எனக்கு தானாகவே வந்தது அதே மாதிரி ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கச்சேரிகளுக்கு எல்லாம் பொறிச்சே நிறைய ராகங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு சிங்கர் பாடும் போது அவங்க என்ன பாடுறாங்கன்னு இன்னொரு ராகத்தோட இன்னொரு பாட்டோட அதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மொழியா ராகங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆறு வயசுல நான் பாட்டு கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் முறையா என்னுடைய ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சது சோ முதல்ல நான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சது எங்க அம்மா கிட்ட தான் சோ ஃபார்மல் ட்ரைனிங் எங்க அம்மா கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து திரு வைகல் ஞானஸ்கந்தன் அப்படின்றவர் திரு செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச ஐயருடைய டிசைபிள் அவர்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு சங்கீதத்துல வந்து ஒரு கிடைச்ச ஒரு பெரிய அஸ்திவாரம் நிறைய பாட்டு கத்துண்டு அந்த சமயத்துல நிறைய காம்படிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் போய் பிரைஸ் வின் பண்ணி சோ இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் போறது வந்து ஒரு பெரிய என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேஜ் பியரே இல்லாம நிறைய பேரை பார்த்து ஒரு மேடை ஏறி பாடக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அது சின்ன வயசுலயே எனக்கு வந்து அது பழகிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் பத்மபூஷன் சங்கீத கலாநிதி மதுரை ஸ்ரீ டி என் சேஷகோபாலன் கிட்ட போய் கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் அவர்கிட்ட தொடர்ந்து நிறைய வருடங்கள் நான் சிஷியா இருந்திருக்கேன் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் மியூசிக்குமே ஒரு ஒரு நல்ல குரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வழி அமையறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் சோ அந்த வகையில ஐ திங்க் ஹவ் பீன் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் கண்டிப்பா அதாவது உங்களுடைய தாய் தான் முதல் குரு அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு ஜேர்னி அப்படின்னு இப்ப நீங்க வந்து இந்த இசைத்துறையில இத்தனை ஆண்டுகளா இருக்கீங்க நிறைய விதமான கச்சேரிகள் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா எத்தனை திமாட்டி எத்தனை கன்சர்ன்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அதுல ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா அதை பத்தி சொல்லுங்க நிறைய மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கு நான் பாடின முதல் கச்சேரி அப்பதான் நான் பாட ஆரம்பிச்சேன் சில்ட்ரன் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துக்காக பாடி அது வந்து அப்ப ஆரம்பத்துல அரை மணி நேரம் கச்சேரி அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கச்சேரி இந்த மாதிரி படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாடி அப்புறம் நம்ம டிசம்பர்ல நடக்கக்கூடிய மார்கழி 
வியாலையும் தொடர்ந்து பாட ஆரம்பிச்சேன் அது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல டைம் டிசம்பர் கான்சர்ட்ஸ்ல ஏன்னா சென்னையில இருந்துட்டு இந்த மார்கழி நம்ம மார்கழி விழால பாடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ரெக்கக்னேஷன் சபால எல்லாம் போய் பாடி அது தொடர்ந்து நிறைய கச்சேரிகள் பண்ணிருக்கேன் இங்க மட்டும் இல்லாம சென்னையில மட்டும் இல்லாம இந்தியால வேற நிறைய சபாஸ்ல போய் பாடியிருக்கேன் பிளஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய டிராவல் பண்ணிருக்கேன் அதுல மறக்க முடியாத நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு அதுல எதுலாம் ஞாபகம் வருதோ சிலதெல்லாம் அவங்க கிட்ட நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இயர் ஆஃப் இந்தியா இன் ரஷ்யா அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு விழா நடந்தது ரஷ்யால சோ அது இந்தியாவோட கல்ச்சரல் அம்பாசிடரா ஒரு நாங்க ஒரு நாட்டியத்துக்காக ஒருத்தரும் நான் சங்கீதத்துக்காக நானும் நாங்க இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நாங்க போனோம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்மளுடைய நாட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நம்ம போய் அங்க போய் பாடுறோம் அதாவது நம்மளுடைய கல்ச்சரை போய் இன்னொரு இடத்துல போய் அதை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்றதுங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் சோ அது வந்து ரொம்ப ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒண்ணு ஆஹ் அப்புறம் எம் எஸ் அம்மா வீட்டுல பாடியிருக்கேன் நவராத்திரி போது ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டு பாட சொன்னாங்க அவங்க முன்னாடி பாடுறதுங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அது வந்து சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் இல்லையா முதல் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப பயம் ஆனா அவங்க வந்து அந்த பயம் எல்லாம் அவ்வளவு அவங்க அஃபெக்ஷன்னால நம்மளுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல பாட ஆரம்பிச்சா அந்த பயம் எல்லாம் போயிடுச்சு என்னதா இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சங்கீத தேவதை அவங்க முன்னாடி நம்ம பாடுறோங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம பாடி முடிச்சப்பறம் அவங்க சொன்னது வந்து என்னால இனிமே மறக்க முடியாது அந்த கச்சேரிக்கு ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி நான் ரேடியோல பாடியிருந்தேன் அவங்க அதை கேட்டிருக்காங்க போல இருக்கு அந்த அதை பத்தி எனக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி நான் ரேடியோல கேட்டேன்மா நீ பாடினத நீ வந்து ரொம்ப நல்லா பாடினேன் இது பாடினேன்னு ஞாபகம் வச்சவர் நான் என்ன பாடினேன்னு வேற சொன்னாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இப்போ பாராட்டு அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு கலைஞரையும் ஊக்குவிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லையா அந்த வகையில இந்த போட்டோ வந்து உங்களுக்காக ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கு அந்த போட்டோ பத்தி சொல்றீங்க அவார்டு <laughs> 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 டூ தௌசண்ட் எயிட்ல எடுத்த படம் பூஜஸ்ரீ சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதிஜி அவருடைய இனிஷியேட்டிவ்ல நடந்த சிங்கிள் டீச்சர் ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அந்த நிகழ்ச்சியில நான் இன்வகேஷன் பாடினேன் பிரேயர் பாடிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் அதுவும் ஒரு பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாராட்டு அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நீங்க வந்து அம்மா கிட்ட பாராட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இதே மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டு இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பாராட்டு வாங்குவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது மறக்கவே முடியாது அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க பாராட்டுன்னு நம்ம வந்து வாயால கிடைச்ச பாராட்டுங்கிறது நிறைய இருக்கு பெரிய வித்வான்கள் கிட்ட இருந்து இப்ப இந்த அவார்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இல்லையா அந்த கலைமாமணி இப்ப நம்ம பர்ஸ்ட் பார்த்த பிக்சர் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்த கலைமாமணி இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சரல் அஃபேர்ஸ் கொலம்போ கொலம்போல கான ரத்னா அப்படின்னு ஒரு அவார்டு கிடைச்சது இங்க சென்னையில இருக்க இருக்கிற சபால வந்து கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸ் கொடுத்த இசை பேரொளி அப்புறம் பாரத் கலாச்சார் கொடுத்த யுவ கலா பாரதி அது தவிர ரோட்டரி கிளப்ல லயன்ஸ் கிளப்ல எல்லாம் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் பாராட்டுங்கிறது இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிளெஸ்ஸிங் டிவைன் பிளெஸ்ஸிங் வந்து நான் ரொம்ப பெரிய ஒரு அவார்டு இது எல்லாத்துக்கும் விட அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவார்டு பெரிய அவார்டு நினைக்கிறேன் புட்டுப்பருத்தியில பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபா முன்னாடி பாடக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதெல்லாம் எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் நினைக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி அவர் வந்து சௌடையா ஹால் பெங்களூர்ல அவர் முன்னாடி பாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இதெல்லாம் வந்து பாராட்டுன்னு தான் நான் எடுத்துப்பேன் இன்னைக்கு இந்த காலை தென்றல் நிகழ்ச்சியில நம்ம நேர்கள் முன்னாடி பாட்டு பாடி காமிச்சிங்க இருக்கும் கண்டிப்பா மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் இயற்றிய இந்த பாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் ஏன்னா அதோடைய வரிகளும் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல் லிரிக்ஸ் அவரோடது சந்திரநோழியில் அவளை கண்டேன் 
சரணம் என்று புகுந்து கொண்டேன் சந்திரனொழியில் அவளை கண்டேன் சரணம் என்று புகுந்து கொண்டேன் இந்திரியங்களை வென்று விட்டேன் இந்திரியங்களை வென்று விட்டேன் ஆசையை கொன்று விட்டேன் சந்திரனொழியில் அவளை கண்டேன் சரணம் என்று புகுந்து கொள்ளேன் பயனில்லாமல் உழைக்க சொன்னாள் பக்தி செய்து பிழைக்க சொன்னாள் பயனில்லாமல் உழைக்க சொன்னாள் பக்தி செய்து பிழைக்க சொன்னாள் துயரில்லாதென்னை செய்து விட்டாள் துன்பம் என்பதை கொய்து விட்டாள் மீன்கள் செய்யும் ஒளியை செய்தாள் மீன்கள் செய்யும் ஒளியை செய்தாள் வீசி நிற்கும் வழியை செய்தாள் வான் கண்ணுள்ள வெளியை செய்தாள் வாழினெஞ்சேர் களியை செய்தாள் சந்திரனொழியில் அவளை கண்டேன் சரணம் என்று புகுந்து கொள்ளேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதாவது ஒரு கலை மகளே நேரா வந்து பாடின மாதிரி இருந்தது வீண மட்டும்தான் மிஸ் ஆறுது அந்த அளவுக்கு அப்படியே ஒரு கலை நயமா இருந்தது இந்த இடமே ரொம்ப நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உங்க இனிமையான குரல் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நேர்களும் ரொம்ப அழகா ரசிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அதுக்கு முன்பாக ஒரு சிறிய இடைவேளை வந்துட்டு இருக்கு பாத்துருந்துடலாம் பேக் டு தோ காலை தின்று கலைத்தன்றல் நிகழ்ச்சியில நம் விருந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோங்க யாரன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடிக் சிங்கர் கலை மாமணி காயத்ரி கிரீஷ் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட பேசலாம் மேம் நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு பாடல் பாடி காமிச்சீங்க இல்லையா அதுல இருந்து எங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா உங்க மென்மையான குரல் நீங்க இவ்வளவு நாளா எவ்வளவு அழகா பாதுகாத்து வரீங்க அப்படின்றது ஒரு சிங்கர் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு குரல் வளம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அந்த வகையில உங்க குரல் வளத்தை நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்றீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஜாஸ்தி பேசக்கூடாது சரி ஏன்னா நம்ம குரல் வந்து நம்மளுக்கு இருக்க இருக்கக்கூடிய பொக்கிஷமே அதுதான் அதை வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம ஜாஸ்தி பேசாம எங்க குரு சொல்வர் நீ வந்து நேர்ல பேசுறதும் போன்ல பேசுறது கூட ஒரு வால்யூம் இருக்கு ரொம்ப கத்தி பேசக்கூடாது எதுவா பேசணும் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பேசினா போறோம் அந்த வால்யூம் கூட ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாத்துக்க வேண்டியது மத்தபடி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி குரல் வளம் சில பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது சில பேருக்கு வந்து அது ஒண்ணும் ஆகாது அதனால அவங்கள அவங்கள பொறுத்துதான் வந்து அந்த புதுமையான விஷயம் ஏன்னா நம்மளுக்கு எனக்கு எப்படின்னா ஒரு கச்சேரிக்கு வந்து கேட்கறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மனசுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வேணும் நம்ம கச்சேரி கேட்டுட்டு போனாங்கன்னா ஒரு பிக்சர் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு ஆஹ் நீங்க கச்சேரிகள்னு கேக்குறச்சே தீமாட்டிக் கான்செர்ட்ஸ் முன்னாடி இது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு கச்சேரி ஆஹ் இதுவும் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ஆஹ் மகா வித்வான் திரு ஹரித்வார் மங்களம் ஏ கே பழனிவேல் சார் வாசிச்சிருக்கார் தவில் அதுல இந்த ப்ரோக்ராம்ல யூஸ்வலா கச்சேரியில வயலின் மிருதங்கம் கட்டம் கஞ்சீரா இருக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு புதுமையான அனுபவம் எனக்கு சார் வாசிச்சது தவில் பெரிய மகா வித்வான் அவரோட அவர் நம்ம ஸ்டேஜ்ல நம்ம பாடும் போது அவர் வாசிக்கிற கச்சேரியில நம்ம பாடுறோம் அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம அது அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
ரொம்ப ஹாப்பி அட்மாஸ்பியரா இருக்கும் அதாவது அவர் முன்னாடி நம்ம பாடுறோம் அது பயமே இருக்காது என்ன அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரோட சேர்ந்து நம்ம பாட போறோம்ன்றது என்னதா இருந்தாலும் ஒரு மனசுல ஒரு பயம் இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா வந்து அது சிரிச்சுட்டே அவர் வந்து நல்லா பாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊக்கம் கொடுத்துட்டே நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவார் ஸோ இவரோட நிறைய கச்சேரிகள் பண்றேன் அது மறக்க முடியாத அனுபவம் எனக்கு தீமேட்டிக் கான்செர்ட்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி கச்சேரிக்கு வரவங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு ஒரு புல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கணும் நம்ம கச்சேரி கேட்டுட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு மனசுல ஒரு நிம்மதி இருக்கணும் அதுதான் மெயின் ஒரு எனி ஆர்டிஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பா அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா நம்ம கச்சேரிக்கு வந்துட்டு போறவங்களுக்கு புதுசா அன்னைக்கு நம்ம ஏதானு ஒண்ணு சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே ஒரு ஆசை இருந்தது உண்டு சோ அந்த விதத்துல இந்த மாதிரி தீமாட்டி கான்சர்ட்ஸ் எடுத்து பண்றது ரொம்ப ஒரு நல்ல முயற்சின்னு நினைக்கிறேன் அதுல வந்து நிறைய தீம்ஸ் எடுத்துட்டு இப்போ தமிழ் காம்போசிஷன்ஸே ஃபுல்லா எடுத்து கச்சேரி பண்ணிருக்கேன் இல்ல சான்ஸ்கிரிட் காம்போசிஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து ஃபுல் முழு நேர கச்சேரி மூணு நேரம் மூணு மணி நேரம் கச்சேரிகள் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி இல்ல கம்போசர் பேஸ்ட் பாப்பனா சிவன் பத்தி முத்துசாமி தீட்சிதர் பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு கம்போசரோட பாடல்கள் மட்டும் எடுத்துட்டு புகைப்படத்துல <laughs> 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 இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு இந்த நான் நிகழ்ச்சி பண்ணினேன் எவ்ரி மந்த் ஒரு எபிசோட் பண்ணுவேன் இது வந்து இனாகரல் எபிசோடோட இந்த போட்டோ நீங்க பாத்தது ப்ரொஃபசர் எஸ் ஆர் ஜானகிராமின் சார் தான் இதுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்தார் சோ அவர் ஆனர் பண்ற போட்டோ தான் நீங்க பாத்தீங்க இந்த தீமாட்டிக் கான்சர்ட் எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு புதிய ஒரு புதுசான ஒரு அட்டம்ப்ட் நான் பண்ணது மல்டி மீடியா பிரசன்டேஷன் பண்ணினேன் அதாவது நம்ம கச்சேரி பாடுறது மட்டும் இல்லாம விஜுவலாவும் அந்த நிறைய அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை காமிச்சு இப்ப ஒரு கோவில பத்தி இப்ப நான் எடுத்துன இந்த இது வந்து மிரிட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சிவான் பண்ணினேன் சோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சிவா சிவபெருமானுடைய வடிவங்கள் அப்படின்னு எடுத்து அந்த ஒரு வருடம் எவ்ரி மந்த் ஒரு எபிசோட் பண்ணினேன் சோ இந்த மாதிரி பன்னெண்டு நிகழ்ச்சிகள் பண்ணினேன் இதற்கு வந்து எப்படின்னா வெறும் பாட்டா இல்லாம விஜுவல்ல வந்து அந்த கோவில பத்தின செய்திகள் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் அதோடைய அர்த்தங்கள் நம்ம வந்து சொல்லி பாடுற போது கேக்குறவங்களுக்கு அது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியாது பிளஸ் அசோசியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு வெறும் அது கேக்குறது மட்டும் இல்லாம சோ அதை பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாடி அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு புதுசான ஒரு புதியதான ஒரு அனுபவம் அது வந்து இப்ப தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி மல்டி மீடியா பிரசன்டேஷன் இதுல வந்து இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லாட் சிவா தொடர்ந்து ஆதிசங்கரர் மேல ஒண்ணு பண்ணினேன் அறுபடை வீடு முருகன் மேல ஒண்ணு பண்ணினேன் வாய்ப்பு <laughs> கடவுள்கிட்டும் <laughs> 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 என்ன பாட போறோம்னு ஒரு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல வச்சிருப்போம் ஆனா வந்து அங்க போய் நிறைய அது சேஞ்சும் ஆகும் அப்படியே நம்ம வந்து நினைச்சு லிஸ்ட் அப்படியே பாடுறது இல்ல நிறைய மேடைகள் போகும்போது அந்த ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷனை பார்த்து இல்ல அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஃபாஸ்டா பாடலாமோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா பாடினா அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் நம்மளுக்கு பார்த்து அந்த ஐ காண்டாக்ட் ஆடியன்ஸ பார்த்து நம்மளுக்கு நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சோ ரொம்ப வந்து பிக்ஸடா லிஸ்ட் வச்சுன்னு பாடுறது இல்ல இதெல்லாம் அனுபவத்துல வந்திருக்கு நம்ம பாடி பாடி ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷனை பார்த்து அந்த சமயத்துல நம்ம கொஞ்சம் மாத்தலாம் மாத்தி இது பாடினா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாம சில சமயம் நீங்க குரல் பத்தி பேசினீங்க இல்லையா சில நாள் வந்து குரல் ஒத்து ஒத்துழைக்கு நம்மளுக்கு 
மேடை ஏறினப்பறதா தெரியும் இன்னைக்கு குரல் சரியா இல்லையோ அப்படினு அது வந்து நம்ம காட்டி கொடுக்காம அதுக்கு தன்னால நம்ம லிஸ்டியும் மாத்தி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி சோ டைனமிக்கா நம்ம ஸ்டேஜ்ல நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிச்சயமா அதுதான் அது நல்லா எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றது தான் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டோட சக்சஸ் ஆமா கண்டிப்பா அதே மாதிரி இப்போ வந்து இன்றைக்கு வரக்கூடிய இந்த இளம் தலைமுறையினருக்கு நீங்க என்ன மெசேஜ் சொல்லணும் இருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து பாடல் கத்துக்கணும் இசை துறையில சாதிக்கணும் அப்படிங்கற ஆர்வத்தோட நிறைய பேர் வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு டிப்ஸோ இல்ல மெசேஜோ எந்த துறையா இருந்தாலுமே அது வந்து சங்கீதமா இருக்கலாம் இல்ல எதுவா இருந்தாலுமே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஒண்ணு வந்து நம்பிக்கை நம்ம எந்த துறை எடுத்தினாலுமே அது வந்து நம்ம நல்ல பாதையில் தான் போறோம் நல்லதுதான் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு திடமான நம்பிக்கை வேணும் அப்புறம் உழைப்பு உழைப்ப மிஞ்சி எதுவுமே இல்ல உழைச்சா பலன் தானா வரும் நான் பாடின பாட்டுல கூட அதுதான் வந்தது அதனால எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் சொன்னேன் பயன் எண்ணாமல் உழைக்க சொன்னால் சோ அந்த உழைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் என்னுடைய